So, I will show you how to clean a fish na hindi fresh. So, yan. Tatanggalin ko yung ice niya kasi hindi na siya maganda. Kasi ayuda siya. So, ito yung pwedeng gawin sa hindi na sariwa na isda. Papaksiw ko siya. Tapos, ulagyan ko siya ng vinegar. Para pag uh, tapos siyang mapaksiw, pwede siyang iprito din. Okay. Yan. So, pag naglinis daw ng, ano, ng isda, tangga din yung ano dito, blood sa gitna para hindi siya malansa. Yan. Okay. Tapos wash, wash, wash. So, ganito lahat ang mangyayari sa isda na to. Diba? Diba maganda siya? <laughs> ang cute na niya. So, later, you will see the uh, makarel, ano, paksiyo. Lahat yan, tatanggalan ko na lang siya ng mga, ano, ice. Charan. Ayun na siya. So, nalinis ko na siya. Tapos, parang mas maganda pag wala siyang mata. Para hindi siya kalata na, ano, di sariwa. Kaya, abangan nyo mamaya. Masarap yung paksiyo. Okay. Breakfast, lunch, dinner. Pwede naman to. Ayan, may ano pa. Tapos, hugasan ng tatlong beses. Okay. Bye! See you later. Ayan. Hello mga langga. Today, magluluto ako ng paksiw na makarel. Meron ako dito na hindi siya ganun kasariwa. So, gagawa ko siya ng paraan na maging masarap siyang paksiw. Ito yung mga ingredients niya. Siyempre, soy sauce, vinegar, oil, black pepper, chili powder, and uh, ginisa mix, tapos salt, and I have uh, okra, at saka Lagyan natin siya ng eggplant. Ayan. So, this is the way to cook the pack seal. May prepared na ako ng mga spice dyan. Okay, so, start na natin ang temperature ng electric skillet to 220. Okay. So, once na mag-heat na yung uh, skelet, lalagyan ko siya ng cooking oil. Ayan. So, para siyang igigisa. Igigisa muna natin siya. So, yung garlic cloves. So, ganyan na lang siya. Pag sa paksiyo, hindi na siya kailangan i-chop. Mayroon akong, ano, garlic na talagang pag gusto mong malasa yung paksiyo mo, ang gagawin mo sa luya, yan, pipit-pitin mo siya doon sa chopping board. Tapos, hindi na kailangan i-slice ng maliliit. And then, big slice of red onion. And, gusto mo ng medyo spicy you can add uh, more chili pag sa Pilipinas ano eh, labuyo mas masarap so ito yung paghalu-haluin ko na first step igigisa ko siya ganun kami magpaksiyo ayan
At saka pag nagluto dito sa electric skillet, once na nagisa na siya, pwede na lang pagsabay-sabayin yung lahat ng mga uh, ingredients mo. And then, you just wait for the timer. Kung naglagay ka ng timer, meron ako ang ano dito. Yung, ano siya, parang alarm niya. So, yun. Mag, sa sound siya, kahit na nandun ako sa sala, alam ko na may, ano na siya, may process of cooking. Yung parang nire-remind ka na hello may niluluto ka doon paksiyo so yung ano yung fish ko naman na to nilagyan ko na yun sya ng salt after ko sya nilinis so ang lahat ng yan i sabay sabay ko yan na i ano dito mamaya i uh, halo at iwanan siya ng mga uh, 15 minutes. Ganun kadali mag-taxi yun. Okay, let's wait for this na mag ano, maging brown little bit. Okay na siya. Ayan. Isadong spice. So, nagdagdag ako dyan ng ampalaya mamaya. Now, ilalagay ko na yung ano, fish. Ito. Pwede na siya. So, ilalagay natin lahat yan sabay-sabay. Tapos, dadagdagan natin siya ng oil para siyang pritong taxi ganun. so ito yung suka niya okay. so ikaw na lang magtansya kung ano kadami yung isda mo And then, yan. May asin na yan. So, ang toyo ko. Toyo sa toyo. <laughs> toyo. Soy sauce. Ayun. Tapos, nilagyan ko na lang ng ayan, ganis sa mix. Diba? Okay. palasa. And then, this is chili powder. A little bit. Kasi may sili na ako. Baka sobrang anghang. Okay. And then, masarap pag maraming black pepper ang paksiyo natin. Okay. So, hali po. So, pag hindi pa siya boiled, pwede naman siyang ano eh. Balik-balik ta rin muna. Para mag-absorb yung ano, sauce mo dun. Okay. So, pag gising ng mga kasama ko, kakain na sila ng masarap na paksiyo. Now, since ang isda na to, hindi naman siya yung lagain. Um, I'll keep it for 5 minutes. So, tatakpan ko muna siya. Tapos, babalikan ko siya later para ilagay tong mga veg. Ayan. <coughs> 
okay na tayo pagka ano na medyo dry na yung vinegar tsaka yung uh, soy sauce yun, ilalagay ko na yung toppings na mga gulay okay, so it's boiling dadagdagan ko siya ng oyster sauce flavored sauce para medyo sticky mamaya yung sauce niya but not much kasi mayroon na siyang ano eh toyo ayan, so while boiling pababa na lang yan ng soy sauce, oyster sauce See, di ba medyo ano siya medyo malapot yung sauce niya para masarap mamaya pag may sabaw sabaw siya Okay, ngayon, ready na itong lagyan ng vegetables. So, diba? Pag medyo tuyo na yung sabaw, okay na yun siya. Okay, so lata. Ito na ang ampalayo para sa mga bigger dyan. Tapos, ng okra. Quiet on set. <laughs> May shooting dito. Char. And my flower eggplant. So, ito guys, ang skillet na to. Actually, this is a kind of pressure cooker. And uh, also an oven. So, this is made up of um, titanium, the highest grade of stainless steel na cookware. Ito yun, pero nagyong pinopromote kasi I'm using it on my own. Ayun pala. So, tatakpan siya until 5 minutes. Then, we have a cooked pack seal with vegetable toppings. Alright. Okay, pasa alright. Okay, binabang ko siya ng 150 para sa steaming ng vegetable. So, ito na yung paksiyon natin. Tara, hindi na nakikita yung isla. Ayun, tapos pag na, pag na lasahan mong lasa, <laughs> masarap siya as in super sarap. Para siya na pressured na ano, pressured cook macaroni. Ay, luto na yung veg. Yeah. Pwede na kaming kumain. Yeah. Thank you for watching. Yan, favorite ng mga kasama ko dito na miss nilang Paxio po. Okay, bye!